志平去了旁边桌坐下，而许倩还在旁边落泪，这让后来的知青都以为是七七他们欺负了许倩，顿时看几人的目光都不太友善。我勒个去，许倩这欲言又止的模样，引人遐想，这是想让我成为公敌呀？小样，想跟我比茶茶，你还嫩了点。哎呦，许知青，板凳砸到你，确实是我不对，我和你道歉。七七拿出一个缺口的碗，盛了点米饭，在自己的辣椒炒肉的菜里加了一筷子。那给你赔礼道歉了，但是也是因为你们一上来说这些是你们的饭，我气急才会这样。你大人有大量，就原谅我吧。七七笑得一脸无害，许倩眼。眼眶通红，旁人看得一脸艳羡，那一块子可是加了好几块肉呢。许知青，你要是不吃，就是不原谅我。<笑>七七使劲掐了一把自己的大腿，学着许倩的模样，梨花带雨的求原谅。在那么多人的注视下，许倩只能接了七七手里的碗。好了好了，大家吃吧。赤平哥哥，这饭给你吃吧。嗯，七七连忙站起身，盈盈水眸里满是泪水。许知青，你还是不原谅我吗？许倩心里恼恨不已，嘴上却很是大度。怎么会呢？七七，无论你对我做什么，我都会原谅你的。你知道的，我一直把你当做亲妹妹看待。啧啧啧，听听这话，你自己信吗？那我给你道歉的饭，你为什么不吃啊？许倩没有办法，只能硬着头皮扒了一口，呛得许倩连连咳嗽。倩倩，没事吧？没事。赤平哥哥，我不太能吃辣，这饭给你吃吧。秦志平虽说平时不缺肉吃，可来乡下，这知青点人做饭却是。一般，他又比较嗜辣，看着油晃晃的辣椒炒肉，不由得咽了咽口水。秦之清，那可是我专门给许之清道歉的饭，你就这么馋吗？怪不得之前要抢人家小九的饭。秦志平一张俊朗的脸上清白交加，不少知青也都想起了之前的事，尤其是两个正主还都在这里，大家都知道秦志清家里不缺钱，多半是秦志清有什么特殊癖好，不少人都把自己的碗往怀里护了护。还有那饭可是许知清吃过的，你接了就吃，不觉得太亲密了吗？之前还说许倩是你从小一起长大的妹妹，你这举动可不太像啊。切，两个海王从不在人前公开两人的关系，秦志平一开始就吊着七七从他手里骗钱骗票，而许倩则是一边想抓住秦志平，一边还想靠着自己的姿色让别。别的男人为自己吃，为自己狂，为自己哐哐撞大墙。我我只夹了一筷子，并没有动下面的。七七，你又不是不知道，从小都是志平哥哥护着我们俩。现在你怎么能这么说他？哥哥哥哥，咋的？你是老母鸡要下蛋啊？<笑>你再说了，我和我亲哥也没有好到吃一碗饭。许知青，你可不要浪费啊，浪费是可耻行为。嗯、许倩只能含泪吃下一大碗辣椒饭。七七这边吃的喷香，而秦志平那一桌是食不下咽。下午的时候，吴宇敲摸着问七七什么情况。七七，你干嘛非让许倩吃那饭呀？那肉给她都可惜了。许倩不能吃辣，一吃辣椒嘴就会肿，妙啊！<笑>还有一件事，七七并没有说。许倩一吃辣，可不只会嘴肿，真是这小狐狸有意思。季知青，我跟吴宇这两天借住在你的屋子里，可以吧？放心，不白住，一斤粮食作为报酬。嗯，可以。季知青，你的屋子收拾得太干净了，我也要打两个柜子。一个放床上，方便我晚上拿吃的。嗯，也是别的知青教我的。你们也可以在门口垒一个灶台，这样就不用和别人一起吃大锅饭，猫冬食也方便。嗯，我们也正有此意，我这就跟他说去。小九，我要在屋里垒个灶台，这样就不用大冷天往外跑了。你再帮我砌个台子，方便我放一些锅碗瓢盆。说的轻巧，你觉得我会愿意吗？七七一双大眼眨巴眨巴望着他，拜托你了。知道了，果然漂亮的女人最会勾人心。明明我想说干不了，咋就变成了知道了？那顺便帮我把柜子也打了吧，拜托拜托。我，好。嗯，我这是怎么回事？怎么就又答应了他呢？一定是这小狐狸给我下了什么迷魂咒。对，一定是这样